முக்கியம் பாசு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சை மிளகு கிடைச்சா காரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குழி பணியாரம் இனிப்பான பணியாரம் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இட்லி தோசை மாவு தேவையான அளவு பாவ வெல்லம் தேவையான அளவு ஒரு பெரிய பீஸ் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு தண்ணீர் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இது வந்து எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிற அதே இட்லி தோசை மாவு தான் நாங்கள் வந்து இங்கே இந்த கரண்டியில் ஒரு நாலு கரண்டி கிட்ட மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாவில் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து உப்பு போட்டுட்டோம் ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட உப்பு போட்டிருக்கோம் நீங்களும் வந்து உப்பு போடணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் விட்டுடலாம் ஆனால் எப்போவுமே வந்து ஸ்வீட்டுக்கு லைட்டாக உப்பு போட்டால் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் நம்ம இட்லி ஊற்றுறோம்ல அந்த கெட்டி இருந்தால் போதும் ஏன்னா வந்து ஸ்வீட் பணியாரம் செய்கிறப்போ நம்ம இதில் வந்து வெள்ளத்தை கரைச்சி ஊற்றுவோம் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து வெள்ளத்தை கரைச்சிக்கலாம் வெள்ளை வந்து நான் இப்போது ரெண்டு கை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்றீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து நான் மீடியமாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த கட்டி முட்டிலாம் லைட்டாக உடச்சிட்டு இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போவுமே வெள்ளம் வாங்குகிறப்போ கடையில் பாவ வெள்ளம்னு கேட்டு வாங்க அந்த வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதே வெள்ளை கலரில் ஒரு வெள்ளம் இருக்கும் அந்த வெள்ளத்தை வாங்காதீங்க அதை டேஸ்ட் வந்து லைட்டாக கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம முந்திரி பப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுப்பில் கடாயை வச்சுக்கோ கடாயை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ முந்திரி பப் தேவையோ அந்தளவுக்கு முந்திரி பப் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு லைட் ப்ரௌன் ஆனவுடனே அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு தேங்காய் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா சீவி வெத்துக்கோங்க சீவி வச்சுருந்த தேங்காய் பீஸை மாவில் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருந்த வெள்ளத்தை இதில் ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளத்தை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஊற்றக்கூடாது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கட்டி முட்டியெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டிட்டு ஊற்றுங்க நீங்கள் வடிகட்டிட்டு ஊட்டினா தான் வந்து சப்போஸ் வெள்ளத்தில் வந்து ஏதாச்சும் கல் மண் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்து வடிகட்டுறதுல வந்துடும் தேங்காவும் வெள்ளவும் போட்டதுக்கப்புறம் மாவு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மாவு கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சோண்டு இட்லி தோசை மாவு வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் கேஸை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு பனியாரம் கல் வச்சுக்கோங்க பனியாரம் கல் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு குழிலையும் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கிட்ட நீங்கள் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம இங்கே வந்து நெய் வந்து ஒரு நல்ல வாசனையும் நல்ல டேஸ்ட்டுக்காக ஊற்றிக்கிறோம் நீங்கள் வேணால் நார்மலாக சமைக்கிற எண்ணெயை வந்து ஊற்றிக்கலாம் நெய் நல்லா உருகி பபல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து மாவு ஊற்றிக்கலாம் சைடில் ஃபுல்லாக லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிட்டு மேலே வந்து உங்களுக்கு மாவு அப்படியே இருக்கும் வெள்ளையாக அந்த டைமில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம மேலே ஒவ்வொரு பணியாரத்தையும் வச்சுக்கலாம் சைடில் ஃபுல்லாக டார்க்காக ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே வந்து லைட்டாக ஒயிட்டாக வந்து மாவு இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போடுறப்ப கேஸை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து திருப்பி போட கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அந்த டைமில் கேஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா பனியாரம் தீஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்குது அதனால நம்ம டூ மினிட்ஸ் கிட்ட வேக விட்டுட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம ஸ்வீட்டான குழி பணியாரம் ரெடி இந்த பொறுப்பு தான் நல்ல ருசித்து சாப்பிட கிடைச்சது கார பணியாரம் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இட்லி தோசை மாவு தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூனுக்கு கடுகு சீரகம் மிக்ஸ் பண்ண மிக்சர் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு வெங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு தண்ணீர் தேவையான அளவு கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட கடுகும் சிறுகும் மிக்ஸ் பண்ண மிக்சரை போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட கடலைப்பருப்பை போட்டுக்கலாம் 
கலப்பை லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வெங்காயத்தை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுக்கலாம் அதே போல் கருவேப்பிலையை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கடாயில் தாளித்து வச்சுருந்த வெங்காயம் பருப்பெலாம் வந்து இந்த மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் இனிப்பணியாரத்துக்கு ஏற்ற அதே அளவு மாவு தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் இனிப்பணியாரத்தில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட தான் உப்பு போட்டேன் பட் இது காலம் பணியாரனால இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்ட உப்பு போட்டிருக்கேன் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் மாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் போதும் கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பணியார கல்ல வச்சுக்கோங்க அதே போல் எல்லாம் குழிலையும் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு பபல்ஸ் வரப்போ நம்ம இதில் வந்து மாவு ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி சைடு ஃபுல்லாக வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிட்டே வச்சுட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம கார தனியாக ரெடி இந்த பொறுப்பு தான் நல்ல ருசித்து சாப்பிட கிடைச்சது நடந்தாலும் நமக்கு சோறு முக்கியம் பாஸ் நன்றி